ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பில் உள்ள தேர்டு டைப் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த தேர்ட் டைப் ப்ராப்ளத்தில் ஒரு கொஸ்டின் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசட் பிக்யூவில் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த டைப்பில் அந்த இக்குவேஷனில் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் இருக்காது சிம்பிளி இசட்டாம் இருக்கும் பி டாம் இருக்கும் கியூ டாம் இருக்கும் அண்ட் இதோட பவர்ஸும் இருந்துக்கலாம் ஓகேவா இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டாகிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே அண்டு இந்த டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் வந்துட்டு இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப மூணு விதமான சொல்யூஷன் யூஸ்வலாக கண்டுபிடிப்போம் ஒன்று வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் அல்லது கம்ப்ளீட் இன்டகரல் அடுத்தது சிங்குலர் இன்டகரல் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஜெனரல் இன்டகரல் ஆர் ஜெனரல் சொல்யூஷன் தேர்டு டைப்லேயும் ஃபோர்த்து டைப்லேயும் நீங்கள் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் பிகாஸ் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்பவே கொஞ்சம் லெந்தி ஆயிரும் அதனால் சிங்குலர் இன்டகரல் ஜெனரல் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்காட்டாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எப்போ ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம சொல்லுவோம்னா அந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்க சொல்யூஷன் அப்படின்னு இதில் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட் தான் இருக்குது தட் இஸ் ஏ மட்டும்தான் இங்கே கான்ஸ்டண்ட் பட் ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸும் ஒய்யும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படி ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிற ப்ரொசீஜரை அடுத்தது பார்க்கலாம் அப்படி நம்ம கொண்டு வந்ததுமே நமக்கு ரிக்வர்ட் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் இதுக்கு பதிலாக யூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் நமக்கு இப்போ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் யூ இப்படி மாறிடும் ஓகேவா இப்போது இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம டோ இசட் பை டோ எக்ஸும் டோ இசட் பை டோ ஒய் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூவில் இருக்குது இசட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இசட்டை யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூ வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த யூவை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு இங்கே எக்ஸை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இசட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவில் இருக்குது பட் யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது அதனால் இந்த ரைட் சைடில் நமக்கு ரெண்டு டேம் வரும் எதெல்லாம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இசட்டை யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற அந்த டேம் தட் இஸ் டி இசட் பை டி யூ தென் இன்ட்ரு இந்த யூவை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் புரியுதாமா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டோ இருக்கிறதுனால தான் இங்கேயும் டோவில் எழுதியிருக்கிறோம் சப்போஸ் இங்கே டி இசட் பை டி எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே நம்ம என்ன எழுதுவோம் டி யூ பை டி எக்ஸ்னு எழுதுவோம் ஓகேவா இதே போல் டோ இசட் பை டோ ஒயும் எழுதிடலாமா இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு இசட்டை யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டி இசட் பை டி யூ தென் இன்ட்ரு இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒய்யை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த யூ அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை அடுத்தது ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அண்ட் டோ யூ பை டோ ஒய் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இந்த இக்குவேஷன்லேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் இதை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குதா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தட் இஸ் ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு ஒய் இருக்குது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்டு தானே அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ அப்போ ஸீரோ
டினோட் பண்ணுவோம் தேர் ஃபோர் ஸ்மால் பி அதோட வேல்யூ டி செட் பை டிஇ அண்ட் இந்த டோ இ செட் பை டோ ஒய்யை நம்ம சிம்பிளில் கியூனு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ கியூக்கு வேல்யூ ஏ இன்டு டி இ செட் பை டிஇ ஸோ இந்த டைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இவ்வளோ ஸ்டெப்பும் சேமாக தான் எழுதணும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இதெல்லாம் தெரியலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதில் நீங்கள் மூணே மூணு லைன் எழுதுனா போதும் எதெல்லாம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லெட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் பி தி சொல்யூஷன் ஆஃப் கிவன் இக்வேஷன் அப்படி ஒரு லைன் எழுதணும் அடுத்தது லெட் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் தேர் ஃபோர் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் யூ இந்த லைனை அப்படி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லைனை எழுதணும் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு டி செட் பை டிஇ அண்ட் கியூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு டி செட் பை டிஇ இன் தி கிவன் இக்குவேஷன் இந்த மூணு லைனை எழுதிக்கிட்டு இந்த பிக்கு பதிலாகவும் கியூக்கு பதிலாகவும் இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் என்ன செய்யணும்னா டி செட் அது கூட இல்லை இசெட் இருக்கிற டேம்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வரணும் டிஇஓ அண்ட் யு இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்ஸையும் அடுத்த சைடுக்கு கொண்டு வரணும் தட் இஸ் வேரியபிள்ஸை செப்பரேட்டாக பிரிக்கணும் இசெட் எல்லாம் ஒரு சைடு யு எல்லாம் இன்னொரு சைடு பிரிச்சுட்டு ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அதுதான் சொல்யூஷன் ஆஃப் கிவன் இக்குவேஷன் ஓகே இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஷின் பாருங்கள் சால்வ் பி கியூ ப்ளஸ் கி கியூ ஈக்குவல் டு எயிட் இன்டு இசட் இந்த கொஷினில் இசட் பி கியூ இந்த மூணு வேல்யூஸ் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு டைப் த்ரீயில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் பி தி சொல்யூஷன் ஆஃப் கிவன் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனை நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சொல்யூஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் டூனு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது போல் யூனி அசியூம் பண்ணிக்கணும் இதில் இருந்து டோ யூ பை டோ எக்ஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இந்த வேல்யூவும் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதே போல் தான் அதில் இருந்து பி ஈக்குவல் டு டி செட் பை டிஇ அண்ட் கியூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு டி செட் பை டிஇ அவ்வளோ ஸ்டெப்பை அப்படியே எழுதிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா பி அண்ட் கியூக்க வேல்யூவை கொண்டு கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இக்குவேஷன் வந்துட்டு இது தான் இதில் பி அண்ட் கியூவோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் டி இசட் பை டிஇ தி ஹோல் கியூ ப்ளஸ் கியூ கியூ கியூக்க வேல்யூ ஏ இன்டு டி இசட் பை டிஇ அதுக்கு கியூ ஈக்குவல் டு எயிட் இன்டு இசட் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் செகண்ட் டேமில் ஏ இன்டு டி இசட் பை டிஇ தி ஹோல் கியூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் ஏக்கும் பவர் த்ரீ வரும் டி இசட் பை டிஇ அதுக்கும் பவர் த்ரீ வரும் தேட் இஸ் டி இசட் பை டிஇ தி ஹோல் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ பவர் த்ரீ இன்டு டி இசட் பை டிஇ தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் இசட் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இந்த டி செட் பை டிஇ தி ஹோல் பவர் த்ரீ டி செட் பை டிஇ தி ஹோல் பவர் த்ரீ காமனாக இருக்குதா ஸோ அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஏ பவர் த்ரீ இருக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு எயிட் இசட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து டி இசட் பை டிஇ இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி வேரியபிள்ஸை செப்பரேட்டாக மாற்றிடணும் தட் இஸ் டி இசட் இந்த டேம்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கணும் டிஇ இந்த டேம் எல்லாம் ரைட் சைடில் வச்சுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணால் போதும் சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஏ கியூ இதை ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடலாமா அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் டி இசட் பை டிஇ தி ஹோல் கியூ ஈக்குவல் டு எயிட் இசட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ கியூ இப்போ இதில் ரெண்டு சைடும் பவர் ஒன் பை த்ரீ எடுக்கலாம் அப்போ நமக்கு டி இசட் பை டிஇக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகேவா That is taking power 1 by 3 on both side. அப்ப லெஃப்ட் சைடு எப்படி மாறிடும் டி செட் பை டிஇ ஹோல் கியூ பவர் ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ எயிட் இ செட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ கியூ தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே பவர் த்ரீ இருக்கிறதுனால இன்னொரு பவர் ஒன் பை த்ரீ எடுத்தால் தான் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகி சிம்பிளி டி செட் பை டிஇ நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக வேண்டி தான் பவர் ஒன் பை த்ரீ எடுத்துருக்கிறோம் தேர் ஃபோர் டி இ செட் பை டிஇ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ரைட் சைடில் நியூமரேட்டருக்கும் பவர் ஒன் பை த்ரீ வரும் டினாமினேட்டருக்கும் பவர் ஒன் பை த்ரீ வரும் தட் இஸ் எயிட் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்டு இசட் பவர் ஒன் பை த்ரீ
a power 3 the whole power 1 by 3 okay va ivlavum constant da so idu vandittu left side irundhalu no problem right side irundhalu no problem so idu nama onnum seiyenda idu ipdi irukattu okay ipo nama just integrate pannirlama appo namakku solution kedachirum that is integral of left side value equal to integral of right side value இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ஒரு இசெட் பவர் ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இல்லை இதை வந்துட்டு நம்ம நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்போ தான் இன்டகிரேஷன் சிம்பிளாக மாறும் ஓகேவா இதை நம்ம நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் பை த்ரீ வந்துட்டு மைனஸாக மாறிடும் தட் இஸ் பவர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸாக மாறும் மைனஸில் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் தட் இஸ் இன்டகரல் இசெட் பவர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டி இசெட் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் பாருங்கள் இவ்வளவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை நம்ம இன்டகரலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் டூ பை 1 plus a q the whole power 1 by 3 into integral of du. And this is left side in the formula. Na, integral of x power n dx and the formula. And this is value x power n plus 1 by n plus 1. Inga, x is equal to z, irikudu, n is equal to minus 1 by 3. Irikudu. So this is integral value z power minus 1 by 3 plus 1 by minus 1 by 3 plus 1. If you take it. Okay. Equal to right side is 2 divided by 1 plus a q power 1 by 3 then into integral of du ka value u that is integral of differential value of any variable that is inga enna variable irukudho adhe variable da answer ah kedaikum okay va so integral of d of u ka value u da and in the integral la ella limit illadadunala nama or constant add pananum okay va adha scene vechikalam that is z power minus 1 by 3 plus 1 appadina 2 by 3 idhila vandittu or number fraction la irukudhu அடிஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் கல்குலேட்டரில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் அந்த அடிஷன் தெரியலை அப்படின்னாக்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் சாட் பாக்ஸ்லேயும் அந்த வீடியோக்கு லிங்கை கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டினாமினேட்டர்லேயும் டூ பை த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ க்யூ தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு யூ இந்த யூக்க வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய்யாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் சி இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ பை த்ரீயில் இந்த த்ரீ வந்துட்டு அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் த்ரீ பை டூ இன்டு இசட் பவர் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ க்யூ தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ப்ளஸ் சி ஓகேவா அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் டூ இருக்குது தட் இஸ் ஏயும் சியும் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸும் ஒய்யும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் சேமாக இருக்கிறதுனால இதுவே கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தான் அப்படின்னு இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அல்லது மறுபடியும் இதை கொஞ்சம் சிம்பிள் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரலாம் இப்போ இதில் இருந்து இசட் பவர் டூ பை த்ரீ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் இந்த த்ரீ பை டூவை ரைட் சைடில் எடுத்தோன்னா இந்த டூ நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் த்ரீ டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் தட் இஸ் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்லேயும் நியூமரேட்டருக்கு டூ போகும் டினாமினேட்டரில் த்ரீ வரும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ க்யூ தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம்லேயும் இந்த டூ அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிருக்கோம் த்ரீ டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஓகேவா அண்ட் இதுவும் என்னொரு கான்ஸ்டன்ட்டு தான் இதை வேணால் நம்ம பீனே அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் எப்போதுமே சொல்யூஷனில் இசட்டுக்கு பவர் ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அதை இன்டிஜராக மாற்றி வச்சுக்க முடிஞ்சதுன்னா மாற்றிக்கணும் இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீயை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பவர் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ எடுத்தால் தான் முடியும் அப்போ தான் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகி இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்துட்டு இன்டிஜராக மாறும் ஸோ அதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு சைடும் பவர் த்ரீ எடுக்கலாம் அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடு எப்படி மாறிடுறோன்னா இசட் பவர் டூ பை த்ரீ தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரைட் சைட்லேயும் எல்லா டேமுக்கும் பவர் த்ரீ எடுக்கணும் தட் இஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஏ க்யூ பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ப்ளஸ் இந்த பி தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஓகேவா இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடு த வேல்யூ ஸோ விச் இஸ் தி ரெக்வர்டு சொல்யூஷன் ஓகே அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வச்சுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வந்துட்டு